ஆண் பெண் இருவருக்கும் என பாலியல் பேதமே இல்லாமல் இருக்கிற ஒரே ஒரு பிரச்சனை தூக்கமின்மை பிரச்சனை என்று சொல்லி சொல்லலாம் தூக்கமின்மை வந்துவிட்டாலே மன அழுத்தமும் ஒட்டி கொண்டு வந்துவிடும் இவர்கள் இரண்டு பேருமே ஒட்டி பிறந்த இரட்டை குழந்தைகள் என்று சொல்லலாம் மன அழுத்தம் இருந்தால் தூக்கம் வராது தூக்கமின்மை இருந்தாலும் மன அழுத்தம் வரும் சரி இது ஒரு புறம் இருக்க நடைமுறை வாழ்க்கையில அதிகம் வேலை பழு அலுவலக பிரச்சனைகள் குடும்ப பிரச்சனைகள் இப்படி பல பிரச்சனைகள் ஆண்கள் பெண்கள் இருவருடைய மூளைக்குள்ளையும் இறங்கி அவர்களுக்கு தூக்கமின்மை என்ற ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையையும் மன அழுத்தத்தையும் தந்து விடுகிறது சரி இவற்றுக்கெல்லாம் தீர்வுதான் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நீங்க யோசிக்கலாம் இவற்றுக்கான சில தீர்வுகளையும் எளிய பயிற்சி முறையையும் சில நாட்டு மருந்த பற்றின சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்களையும் உங்களுக்கு பகிர இருக்கிறது இந்த காணொலி தூக்கமின்மை பிரச்சனை உங்களுக்கு இருந்தா இந்த காணொலி முழுவதையுமே நீங்க பாருங்க அத்தனை இடத்திலும் உங்களுக்கு தேவையான டிப்ஸ்கள் காத்திருக்கு அதாவது உங்களுக்கு தூக்கமின்மை என்பது மிக பெரிய அளவில் பிரச்சனையை ஏற்படுத்துகிற ஒரு விஷயமாக இருந்தால் அதற்காக நீங்கள் மருந்துகளை அதாவது தூக்க மாத்திரைகளை சில பேர் எடுத்துக்கொள்வார்கள் அப்படியான ஒரு விஷயத்தை அதை வந்து தடை செய்யலாம் ஏனென்று சொன்னால் மாத்திரைகள் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பக்க விளைவை தரக்கூடியது சரி மாத்திரைகளுக்கு பதிலாக நீங்கள் எதை சாப்பிடலாம் என்று சொன்னால் நாட்டு மருந்து கடையில் அமுக்கரா கிழங்கு பவுடர் என்று சொல்லி ஒன்று விற்கிறது அந்த பவுடரை நீங்கள் வாங்கி அதாவது நூறு கிராம் கூட நீங்கள் வாங்கலாம் வாங்கி பயன்படுத்தலாம் அதாவது ஒன்றரை லிட்டர்ல இருந்து ரெண்டு லிட்டர் அளவு தண்ணீரை கொதிக்க விட்டு அதுல ஒரு டீஸ்பூன் அமுக்குரா கிழங்கு பவுடரை நீங்கள் கலந்து அது அந்த இரண்டு லிட்டர் தண்ணீர் அரை பங்காகிற வரைக்கும் அதாவது ஒன்றரை லிட்டர் தண்ணீர் எடுத்தீர்கள் என்றால் அது வந்து முக்கால் லிட்டர் ஆகிற வரைக்கும் அதே நேரத்தில் இரண்டு லிட்டர் தண்ணீர் எடுத்தீர்களா இருந்தால் அது அரை லிட்டர் ஆகிற வரைக்கும் அதை சுண்ட செய்து அந்த தண்ணீரை நீங்கள் வந்து சாப்பிடுவதற்கு ஒரு மணி நேரம் முன்னதாகவே நீங்கள் குடிக்க வேண்டும் அதற்கு பிறகு சாப்பிட வேண்டும் நிச்சயமாக இந்த பவுடர் கலந்த தண்ணீரை நீங்கள் குடித்தீர்கள் சொன்னால் உங்களுக்கு தூக்கம் நிச்சயம் கிடைக்கும் இதை தவிர மிக முக்கியமான சில பழக்க வழக்கங்களும் இருக்கிறது எப்படின்னு சொன்னால் உணவு உண்ட உடன் நீங்கள் தூங்கக்கூடாது அதாவது தூங்குவதற்கு முன்னதாக இரண்டு மணி நேரம் முன்னதாகவே நீங்கள் உணவை உட்கொள்ள வேண்டும் அதே போல பார்த்தீர்கள் அப்படின்னு சொன்னால் தூங்குவதற்கு அரை மணி நேரம் முன்னதாகவே செல்போன்கள் அல்லது லேப்டாப்புகளை பார்ப்பதை நீங்கள் நிறுத்திவிட வேண்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் தூங்குகின்ற முறை கூட இருக்கிறது அதாவது எப்போதுமே இடது பக்கமாக நீங்கள் படுத்து தூங்குவது தான் நல்லது வலது பக்கம் படுத்தாலோ அல்லது மல்லாக்கப்படுத்தாலோ உங்களுடைய அதாவது இர நேர உணவு உங்களுடைய தொண்டை வரைக்கும் வந்து அந்த தொண்டை எரிச்சல் நெஞ்சரிச்சல் காரணமாக உங்களுடைய தூக்கம் தடைப்படுவதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு சரி உணவு என்று சொல்லும் பொழுது நீங்கள் இரவு நேரத்தில் உண்ணுகின்ற உணவும் இதுல மிகப்பெரிய அளவில் செல்வாக்க செலுத்துது டைஜஷன் ஆகாத உணவுகளை நீங்கள் சாப்பிட்டீர்களாக இருந்தால் நிச்சயமாக இரவு நேர தூக்கத்தில் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய டிஸ்டர்பன்ஸ் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கிறது எனவே இலகுவில் ஜீரணமாக கூடிய உணவு வகைகளை நீங்கள் உள்ளெடுத்துக் கொள்ளலாம் இப்படி நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலே உங்களுக்கு தூக்கம் அப்படி என்பது வந்து சேர்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது அடுத்ததாக பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் சில மென்டல் டெக்னிக் கூட இந்த தூக்கம் வருவதற்கு நாம் செய்யக்கூடிய சில வழிமுறைகளை கொடுக்குது அதாவது ரிவர்ஸில் வந்து எண்களை கவுண்ட் பண்ணுறது அதாவது நானூற்றி ஐம்பதிலிருந்து நானூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது நானூற்றி நாற்பத்தி எட்டு இப்படி நீங்கள் ரிவர்ஸிலிருந்து நம்பரை வந்து கவுண்ட் பண்ணி கொண்டு வருகின்ற பொழுது இந்த ஒன்று வருகின்ற பொழுது உங்களுடைய மூளை வந்து டயர்ட் ஆகி உங்களுக்கு தூக்கம் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது சரி அடுத்ததாக இன்னும் ஒரு விஷயம் கூட இருக்கிறது நாங்கள் இரவில் எல்லாருமே பால் எடுத்துக்கொள்வோம் இல்லையா அந்த பாலுக்கு கொஞ்சம் சில விஷயங்களை சேர்த்து நீங்கள் குடித்தாலே உங்களுக்கு தூக்கம் வந்து வெகு இலகுல வரக்கூடியதாக இருக்கு அதாவது மிளகு பால் குடிக்கலாம் அதே என்ன மிளகு பால் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பாலிலே வந்து ரெண்டு சிட்டிகை மிளகு ஒரு சிட்டிகை மஞ்சள் நாட்டு சர்க்கரை சேர்க்கிறது மிகவுமே நல்லது இல்லாத பட்சத்தில் விஷம் என்று தெரிந்தாலும் சர்க்கரையும் சேர்த்து நீங்கள் குடிக்கலாம் அடுத்தது சூடான பாலில் வந்து பார்த்தீர்கள் அப்படின்னு சொன்னால் தேன் கலந்து குடிக்கலாம் உடல் எடை அதிகரிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறவர்கள் வந்து சூடான பாலில் தேனை கலந்து குடிக்கலாம் அல்லது சூடான தண்ணீரில் தேனை கலந்து குடித்தாலும் கூட உறக்கம் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கிறது என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது இதயம் கடந்து ஒரு நாளைக்கு இரவில் ரெண்டு வால்நட் இருக்கு இல்லையா அந்த ரெண்டு வால்நட்டை நீங்கள் சாப்பிட்டால் கூட 
இலகுவாக தூக்கம் வந்துவிடும் அடுத்து கசகசா பால் கசகசா பாலை நீங்கள் குடித்தால் கூட தூக்கம் இலகுவாக வந்துவிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுகிறார்கள் கசகசா பால் என்றால் என்னென்னு சொன்னால் கசகசாவை வந்து எடுத்து ஒரு ஏலக்காயை போட்டு வறுத்து அதனை வந்து பவுடர் செய்து அதில் ஒரு ஸ்பூனை வந்து பாலிலை கலந்து நீங்கள் குடித்து வந்தீர்கள் அப்படின்னு சொன்னால் தூக்கம் வந்துவிடும் இவ்வளவு விஷயங்கள் தூக்கமின்மை ஏற்படுகின்ற பொழுது நீங்கள் இதில் ஏதாவது ரெண்டு விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணினால் கூட உங்களுக்கு வந்து தூக்கம் நிச்சயமாக ஏற்படும் இதையும் கிடந்து முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் இருக்கிறது உங்களுக்கு பிடித்த இனிமையான பாடல் ஒன்று அந்த பாடலை கேட்டாலே எங்களுக்கு தூக்கம் வந்துவிடும் காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் சிறு வயதில் இருந்து அம்மா பாடுற தாலாட்டை கேட்டு வளர்ந்திருப்போம் அது மாதிரி ஏதோ ஒரு பாடல் நிச்சயமாக மனதுக்கு அமைதியை தரும் அந்த பாடலை கேட்டாலே தூக்கம் வந்துவிடும் இவ்வாறு தூக்கத்துக்கான பல விஷயங்கள் பல டிப்ஸை இப்போ நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறோம் இது உங்களுக்கு பயன் தரும் அப்படின்ற நம்புறோம் இதுவும் கூட உங்கள் நலனில் எங்கள் அக்கறை இது மூன்றையுமே வந்து நல்ல பேஸ்டாக குழைத்து உங்களுடைய பித்த வெடிப்பு அல்லது அதாவது பாத வெடிப்பு அல்லது வந்து கால் ஆணி இருக்கிற பகுதிகளில் வந்து